ऑन दिस सर्कल ओ बिलो एस ई इज अ डायामीटर इस दिए हुए सर्कल पे ये जो एस सी है ये हमारे डायामीटर का काम कर रहा है अब हमसे पूछा क्या गया है वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल आई एस सी एंगल आई एस सी कहाँ पे है तो आई एस सी इस एंगल का मेजर कितना है ये हमें बताना है तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसे खुद से जरूर ट्राई करें तो आइए अब हम मिलके देखते हैं कि आखिर इसे कैसे किया जाए तो यकीन मानिए इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तो चलिए उनमें से हम कोई एक तरीका उठाते हैं और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि हमने अभी हाल ही में देखा था कि एक डायामीटर द्वारा इंस्क्राइब्ड एंगल सर्कम पे हमेशा 90 डिग्री का होता है यानी कि ये एंगल यहाँ पे एंगल एस एल ई यहाँ पे 90 डिग्री का होगा उसी तरीके से इस ट्रायंगल में एंगल एस डी ई ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन में हमें ये एंगल आई एस ई पता करना है तो एक काम करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये सोचते हैं अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे दोबारा से बना लूँ ट्रायंगल एस एल ई को तो ये कुछ हम ऐसे बना सकते हैं ये एक रफ स्केच हो गया इसका ये है हमारा एल ये हो गया एस ये हो गया ई e. ये एंगल 90 डिग्री है ये एंगल ट्वेंटी सेवन दिया हुआ है तो हम इस एंगल को पता कर सकते हैं एंगल एल एस ई क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का टोटल सम तो 180 डिग्री होता है यानी कि हमें ये पूरा एंगल एंगल एल एस सी की वैल्यू पता चल जाएगी तो वो क्या होगा तो आइए देखते हैं तो इसको मान लेते हैं कुछ x के बराबर है तो x प्लस नाइन्टी डिग्रीज 90 डिग्रीज प्लस 27 डिग्रीज इसकी टोटल वैल्यू हो गई 180 हंड्रेड डिग्रीज यानी कि हम बोल सकते हैं x प्लस नाइन्टी और 27 हो जाएगा 117 एंड सेवनटीन इक्वल टू वन दोनों साइड अब हम लोग 117 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा तो ये और ये कैंसिल x की वैल्यू आ जाएगी 180 एंड एटी माइनस हंड्रेड एंड सेवेंटीन यानी अगर हंड्रेड एंड एटी में से हंड्रेड एंड टेन सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा सेवेंटी सेवेंटी में से और सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिक्सटी थ्री डिग्रीज यानी कि ये जो पूरा एंगल होगा एंगल एल एस ई इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्सटी थ्री डिग्रीज के बराबर अब आप सोचेंगे कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं तो उसको निकालने का रीज़न ये है कि अगर हमें इस पूरे एंगल की वैल्यू पता चल जाए और किसी भी तरीके से अगर हम उसमें से ये एंगल एंगल एल एस आई सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर हमें जो एंगल पता करना है एंगल आई एस ई वो पता चल जाएगा तो अब ये एंगल हम कैसे पता करेंगे ये समझते हैं ये ग्रीन पोर्शन वाला पार्ट हम कैसे पता करेंगे इसकी वैल्यू तो उसके लिए आइए हम इस छोटे वाले ट्राइंगल ट्राइंगल एल एस आई को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक मैंने एक रफ स्केच बना लिया है एल एस ई ये है हमारा 90 डिग्री के बराबर ये है हमारा सॉरी ये ई e नहीं है ये आई है थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कोई बात नहीं आई ये है 61 वन डिग्रीज तो हम ये एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं क्योंकि सम तो अभी भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा इसको चलिए हम कुछ वाई मान लेते हैं वाई डिग्रीज प्लस ये है 90 डिग्री हमारा प्लस 61 डिग्रीज इसकी टोटल वैल्यू अभी 180 डिग्रीज रहेगी यानी कि y प्लस नाइन्टी प्लस सिक्सटी हो जाएगा 151 इस दोनों का सम होगा 180 के बराबर तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो y होगा वो हो जाएगा 180 एंड एटी माइनस यानी कि ये हो जाएगा 180 एंड एटी माइनस हंड्रेड एंड फिफ्टी में से एक और वन चला जाएगा ट्वेंटी 29 नाइन डिग्रीज के बराबर तो ये यहाँ पे जो है एंगल एल एस आई इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 नाइन डिग्रीज अब हमें यहाँ पे चाहिए एंगल आई एस ई के वैल्यू और एंगल आई एस ई क्या होगा ये हो जाएगा ये पूरे एंगल में से अगर हम इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि एंगल एल एस ई में से एंगल एल एस आई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये बचा हुआ एंगल आई एस सी मिल जाएगा एंगल एल एस सी कितना है 63 थ्री डिग्रीज के बराबर माइनस एंगल एल एस आई जो कि आया हमारा 29 नाइन डिग्रीज के बराबर तो इसकी वैल्यू क्या होगी तो 63 में से 29 यानी कि चलिए 63 में से अगर हम 30 घटा दें तो हमें 33 मिलेगा लेकिन हमने एक ज़्यादा घटा दिया है तो हमें एक और ऐड करना होगा यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी थर्टी फोर थर्टी थ्री प्लस वन थर्टी फोर डिग्रीज के बराबर या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्वेंटी नाइन से हम 
63 तक कैसे पहुंचेंगे तो 29 में से में हम 1 ऐड करेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे और 30 में फिर 33 और ऐड करेंगे तो 63 पे पहुंचेंगे तो टोटल हमने कितना ऐड किया 29 से 63 तक पहुंचने के लिए तो 34 ये सिंपल सब्ट्रैक्शन के तरीके हैं जिसको आप आम तौर की जिंदगी पे इन कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं तो खैर इसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी 34 डिग्रीस के बराबर यानी कि जो एंगल IAC है ये हमारा 34 डिग्रीस होगा और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंगल IAC की वैल्यू और दूसरे तरीकों से भी निकालने की कोशिश जरूर करें